Sí lo tenemos todavía, ¿verdad, doctor? Listo. Muy bien. Eh, buenas tardes. Damos inicio a la participación de el maestro Marco Antonio Vallos Martínez con eh, la conferencia sobre el proceso electoral 2020-2021. Eh, me permito leer una semblanza curricular del maestro. Es maestro en políticas públicas comparadas, especialidad en cultura de la legalidad. Es miembro fundador del Instituto Déjenme aquí nada más eh, checar con, con... Tenemos algunos problemitos técnicos con la conexión. ¿Nos escucha, maestro? Muy bien, muy bien estoy eh, empezando a hacer la, la lectura de su semblanza curricular. Eh, es miembro... De acuerdo. Muy bien, gracias. Miembro fundador del Instituto Federal Electoral, donde se desempeñó como consejero electoral de 2008 a 2014, así como director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, director del Secretariado, director de Estadística y Documentación Electoral y subdirector de Coordinación Regional en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Colaboró, colaboró como asesor en el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, en la Comisión Ejecutiva de Negociación y, Constitu y Construcción de Acuerdos del Honorable Congreso de la Unión para la Reforma del Estado. En el ámbito privado ha sido consultor especializado en materia electoral y en su trayectoria como servidor público fue jefe del Departamento de Estudios Políticos en la Dirección General de Desarrollo Político en la Delegación Cautemoc. Es coautor del libro Democracia en la Era Digital, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como de diversas ediciones de los libros Monitor Democrático, publicados por Purrúa, la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad Carlos III de Madrid y Copuets. Actualmente preside las comisiones del Registro Federal de Electores y la de vinculación con, con organismos públicos locales, e integra la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional y la Comisión de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto, así como Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia. Sin más preámbulo, maestro, le cedo el uso de la voz y estaré al pendiente de cualquier eh, problema técnico para hacérselo saber. Muchas gracias. Gracias, pues eh, primero que nada quiero agradecer la gentileza de la Universidad eh, Autónoma de, de Durango por la invitación que se me hizo, pero también de otras eh, instituciones eh, académicas importantes como, como la Universidad de Mazatlán que me están eh, generosamente considerando para participar en este relevante programa de carácter eh, académico. Eh, Especialmente le agradezco a la maestra Blanca de la Universidad de Durango, que es la coordinadora de posgrados de esa universidad, la gentileza para contactarme y poder eh, tener la oportunidad de participar en este eh, ambicioso programa de trabajo, que debo de eh, hacer un paréntesis ahí, me parece que es de felicitarse un esfuerzo académico de tan amplios alcances como el que están teniendo ustedes con todo este ciclo de conferencias y de actividades que se están desarrollando en diversos temas para que eh, a pesar de la contingencia sanitaria podamos estar en comunicación a través de estos medios virtuales. Bien, eh, a mí me han pedido eh, que pudiera reflexionar con ustedes lo que tiene que ver con el desahogo del proceso electoral eh, 2020-2021. Como ustedes saben, el próximo año, por primera vez en la historia de nuestro país, vamos a tener elecciones concurrentes con las federales en las 32 entidades federativas. A diferencia del año de 2018, donde si bien hubo elecciones concurrentes, solo fue con 30 de las 32 entidades federativas, ahora será con las 32. Es decir, estamos prácticamente en el preámbulo de lo que podrían ser un poquito más adelante elecciones generales en nuestro eh, país. 
Y este es un tema que eh, lleva eh, de entrada a formular diversas reflexiones. Como ustedes saben, apenas el pasado caso, la Organización Mundial de la Salud determinó eh, que estábamos en una pandemia que se ha conocido con el nombre del COVID-19, el coronavirus, y que eh, esa, eh, esa pandemia se podía extender a nivel mundial. Finalmente ocurrió. Estamos eh, poco más de dos meses con esta eh, situación que está eh, lamentablemente eh, lastimando la vida social, económica, política de muchos países en el planeta. Nosotros eh, registramos hasta el día de ayer que eh, millones 252.452 personas que se encuentran eh, lamentablemente contagiadas de este eh, virus y que en el universo hay 339.026 personas que igualmente de manera muy lamentable han perdido la vida a causa de esta, de esta pandemia. Hay hasta el día de, de ayer registradas 62.527 personas que eh, están contagiadas de este virus y hay 6.989 personas que igual de manera muy lamentable han perdido la vida por causa de esta, de esta pandemia. La pandemia nos ha llevado a replantear muchas eh, situaciones de orden económico, de orden eh, político, de orden eh, social. Y por supuesto que el tema de las elecciones no es la, la excepción. ¿Cuál es el entorno entonces en el cual vamos nosotros un eh, esquema de organización electoral para el año del 2021? Es un entorno primero que tiene eh, muchísimas complicaciones porque las autoridades electorales enfrentan diversos retos que no se han podido concluir en el marco eh, de lo que deberían de ser calendarios eh, anuales ordinarios de trabajo. El primer punto al que me refiero es que eh, están, siguen estando en curso las elecciones locales en el Estado de Hidalgo y en el caso del Estado de Coahuila. En Coahuila para renovar el Congreso eh, local, cuyas eh, funciones iniciarían en el mes de enero del año de 2021. Mientras que en el caso concreto de Hidalgo está la renovación de los 84 municipios de esa entidad federativa, cuya entrada en vigor de, la nue de los nuevos ayuntamientos sería el 5 de septiembre. Este es un primer punto que me parece eh, importante eh, subrayar. Hay una diferencia cualitativa entre las elecciones de Hidalgo y las elecciones del estado eh, de Coahuila. Para Coahuila, los nuevos diputados entrarían en funciones hasta enero del año siguiente, Mientras que para el estado de Hidalgo los ayuntamientos tendrían que hacerlo el próximo eh, 5 de septiembre. Como ustedes saben, durante el mes de, de marzo de este mismo año, el Instituto eh, Nacional Electoral tomó la determinación de eh, suspender las actividades de las elecciones locales en esas dos entidades federativas y por consecuencia la conclusión de estos procesos electorales está aún en... en en eh, una definición de fechas. No sabemos en qué momento será la jornada eh, comicial y por consecuencia tampoco tenemos idea de en qué momento podrían integrarse los ayuntamientos, particularmente en el caso del estado de Hidalgo. Recientemente en una eh, conferencia y en una serie de declaraciones que el consejero presidente del Instituto Oral, el doctor Lorenzo Córdoba, formuló eh, respecto de los, del tema de las elecciones de Hidalgo y de Coahuila, anunció que veía de manera imposible que las elecciones pudieran ser durante el mes de julio. Esto nos lleva entonces a establecer con claridad que las elecciones locales de estos dos estados de la República no podrán tener verificativo en el transcurso de los próximos dos meses y que la autoridad electoral, eh, en este caso representada por su presidente, está hablando de que podrían ser de julio. El último domingo de julio no hay todavía una definición en ese, en ese entendido, pero es un hecho concreto que con independencia de que pudieran ser en cualesquiera de los domingos del mes de agosto, para el caso de Hidalgo los ayuntamientos no podrían tomar posesión porque falta todavía el desahogo de la propia jornada electoral, el desahogo de la etapa que tiene que ver con los cómputos y la obtención de los resultados y luego todavía la etapa que te, tiene que ver con las impugnaciones que en su caso, los candidatos pudieran eh, presentar en atención a que no hay, este, eh, digamos, consenso o acuerdo con algunas de las actividades que se lleven a cabo. Si hubiese impugnaciones, evidentemente los tribunales estatales 
y en su caso las salas regionales y en última instancia la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrían que eh, tomar las cartas en el asunto para desahogar esa etapa. Pero eh, aquí entonces eh, uno de los primeros puntos que son prácticamente el preámbulo de lo que tiene que ver con el arranque del proceso electoral 2020-2021 nos llevaría a que si el proceso electoral, el calendario del proceso electoral 2020-2021 inicia como está pensado a más tardar el 7 de septiembre, pues existe la posibilidad de que todavía estén en marcha actividades que tienen que ver con las elecciones locales de Hidalgo y del Estado de Coahuila. En el caso de Hidalgo también será necesario que el establezca las previsiones necesarias para poder eh, nombrar, para poder integrar una figura que está contemplada en la ley orgánica de la administración pública local, que son los famosos consejos municipales y que si la memoria no me falla, son órganos que podrían eh, suplir eh, provisionalmente la actividad de los ayuntamientos y que eh, permitirían que los servicios que que prestan estas pudieran este, eh, cumplirse a través de estos consejos de carácter eh, a los responsables de administrar las actividades en los 84 ayuntamientos de esa entidad eh, federativa. Pero de cualquier manera hay una eh, limitante en la propia legislación eh, del Estado de Hidalgo, porque esos eh, ayuntamientos, eh, perdón, esos consejos municipales no podrían tener una eh, duración más allá de de eh, 90 días eh, armadamente. Entonces, esa parte sigue ahí este, eh, pendiente. Eh, otro de los detalles que es importante, es, eh, eh, coment importante comentar en el marco de contextualizar el arranque del proceso electoral siguiente, tiene que ver con una actividad de fundamental importancia y que ha quedado también eh, suspendida por razones de que el Instituto Nacional Electoral determinó una eh, suspensión provisional de plazos hasta en tanto pudiera eh, trascenderse el tema de la contingencia sanitaria que tenemos todos eh, el día de hoy en nuestro país. Y ese tema está relacionado a partidos políticos. Como ustedes saben, durante el año de 2019 y hasta el 28 de febrero de 2020, las organizaciones eh, que han eh, pretendido la conformación de los nuevos partidos políticos han eh, desahogado las asambleas ya sea de carácter distrital o de carácter estatal para la formación de partidos políticos eh, nuevos en el ámbito nacional. De la misma manera, hay varias entidades federativas que tienen eh, procedimientos de constitución de nuevos partidos locales que están obviamente en ese trámite de, trámite de concluir las acciones conducentes. ¿En qué va el procedimiento de la constitución de los nuevos partidos políticos en el ámbito federal? Por la información que ha proporcionado eh, el INE, eh, se ha eh, sabido que todo lo que tiene que ver con el procedimiento de revisión del cumplimiento de requisitos para que las nuevas organizaciones pudieran obtener su registro no está eh, desarrollando. O sea, tiene que ver con la membresía siento que el Código Electoral le pide a las organizaciones que forman partidos eh, políticos eh, nuevos, pero también con la formalidad y particularmente con el quórum de las asambleas distritales o estatales eh, que al final solicitaron la constitución del nuevo partido político deben de acreditar. ¿A qué me quiero referir con esto? Que como ustedes saben, si se trata de asamblea de carácter distrital, pues entonces debe de haber un quórum de 300 personas. Y si se trata de una asamblea de carácter estatal, entonces las eh, eh, asambleas deben tener un quórum mínimo de eh, 3.000 personas. Eh, ¿Qué es lo que hace la autoridad electoral? Cruza las membresías de personas que están en los, eh, en los eh, quórums de asambleas distritales o estatales con los quórums de asambleas estatales y de distritales de otras organizaciones eh, que también están en proceso de constitución de partidos eh, políticos. Y si una, pers una persona aparece duplicada, vamos a, a, aparecer, vamos a eh, poner como ejemplo que Marco Baños solicitó eh, eh, inscribirse, ser miembro de un partido en formación, del partido X, y una semana después apareció en la este partido en proceso de constitución. Entonces, el criterio es que prevalece el segundo de los registros y, por consecuencia, a la eh, primera organización se le quita del quórum de la asamblea y también de la membresía total del punto 26 
de las personas que deben formar parte de, estos, eh, de estas organizaciones, se quitan esos nombres para que este, eh, obviamente eh, se verifique con claridad que, que una persona solo puede estar en unas organizaciones eh, políticas. Así que tanto la revisión de la membresía como lo que tiene que ver con la formalidad y los quórums de las asambleas está detenido y es un hecho que el Instituto Nacional Electoral está porque eh, eh, el calendario que previamente se había establecido en el INE, todavía me tocó formar parte del Consejo General cuando se votaron. ¿Sí? Bueno. Sí, perfectamente. ¿Así? Perfecto, muchas gracias, ¿Ahí? maestro. Sí, eh, disculpen, eh, chicos, vamos a, a, bueno, maestros y doctores, le, le acabo de pedir al maestro Marcos si nos puede hacer el favor de, de cancelar su imagen para, para ver si el audio puede ser más fluido. Yo lo escucho eh, perfecto, pero vamos a, a proseguir de aquí en adelante sin la imagen. Cuando lleguemos a la ronda de preguntas y respuestas, Vamos a, a proseguir con la imagen del, del maestro. Adelante, maestro, muchas gracias. Le agradezco muchísimo. Bueno, les comentaba entonces que eh, el Instituto Nacional Electoral tiene que concretar este proceso de constitución y registro de los nuevos partidos políticos y que aún no se ha logrado porque eh, al haberse suspendido los plazos no se han podido revisar ni las formalidades de las asambleas ni el quórum de las propias Tampoco la membresía total del punto 26%, que son aproximadamente 234 mil personas que deben estar registradas en el padrón electoral. De esta manera, ese es uno de los que todavía está eh, pendiente y que por, su, por supuesto forma parte del contexto específico en el cual se va a iniciar el proceso electoral 2020-2021. Eh, el INE tendría, de acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, que haber eh, o que aprobar los, eh, la constitución de las nuevas organizaciones a más tardar el último día de junio, también con los lineamientos que se emitieron, porque la ley establece que el registro de las nuevas organizaciones es vigente a partir del día eh, eh, primero de julio, en este caso del año de, 2000, de 2020. Y obviamente en el momento que los partidos políticos nuevos obtengan ese registro, el INE tiene que replantear los mecanismos del financiamiento, es decir, tiene que redistribuir la bolsa de recursos del financiamiento público que ya se aprobó para los partidos y también los espacios en la radio y la televisión. Esta cuestión está ahí todavía este, pendiente y me parece que eh, en su momento se encuentre alguna fórmula que permita que el Instituto Nacional Electoral pueda concretar el registro de las nuevas organizaciones eh, eh, políticas. Así que las elecciones eh, eh, locales de Coahuila, las elecciones locales de Hidalgo, el registro de los, de los nuevos partidos políticos y obviamente la resaca y el conjunto de las medidas que en materia sanitaria se están tomando por las autoridades están condicionando el arranque del nuevo eh, proceso este, electoral. El proceso electoral del 2020-2021 es un proceso electoral que nos va a tomar con un esquema distinto de convivencia. Ahora las campañas eh, tendrán que replantearse, quién sabe hasta dónde se vaya a poder eh, lograr tener una vacuna o un medicamento eficaz en contra del, del COVID que permitiera que eh, las campañas pudieran tener de nueva cuenta eh, eh, intensidad en la concentración de las personas, eh, intercambios eh, fluidos entre los candidatos y, y las gentes y las personas que los apoyan, pero eh, hay, eh, por supuesto, como han mencionado las autoridades competentes, una nueva realidad que condiciona, que condiciona nuestra vida social, nuestros esquemas de comunicación y que nos ha llevado que, que, por ejemplo, ahora podamos estar enlazados a través de un medio virtual. Pero eso también lo han hecho los órganos electorales administrativos, tribunales electorales en esta materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el propio Instituto Nacional Electoral, electoral, la superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, están trabajando esencialmente por medios virtuales 
y están logrando desahogar algunos de los asuntos a través a partir del primero de junio empezará una etapa en la cual se irán generando condiciones para que paulatinamente nos incorporemos a vida social. Pero de cualquier manera, todavía eh, quedarán medidas que deban respetarse. No habrá, por ejemplo, en los parques públicos una eh, eh, afluencia normal de personas. Se ha recomendado que solamente el 30% de la afluencia normal en un, eh, en un parque público pudiera estar eh, presente. Eh, supongo que las autoridades tendrán eh, formas de estar eh, vigilando esta situación y de eh, colocar, eh, obviamente, todas las manos la puedan, la puedan tener. Pero eso es lo que tenemos hoy día. Esa es la forma en la cual eh, nosotros eh, nos debemos reorganizar, incluida la expresión de los afectos eh, personales, tendrá que tener una modalidad eh, distinta. Pero en materia electoral, nosotros ya vimos cómo incluso en un informe que recientemente Sí, compañeros, eh, hubo un problemita con, el, con la videollamada del, del maestro, eh, esperamos eh, que el maestro se vuelva a conectar, ahorita vamos a, a retomar la llamada, le pediremos que retome el tema donde, donde se, se quedó, para, para evitar que, que perdamos el hilo de la, de la conferencia, muchas gracias. Sí, es que cuando eh, eh, tengo la impresión que al quitar la imagen se me quitó la eh, toda, toda la transmisión, no sé, ahí ahí ya estamos. Ok, entonces sigo. Eh, bien. A comentar a los chicos. Eh, bien, chicos, eh, ya pudimos volver a tener imagen con el, perdón, audio e imagen, la videollamada con el maestro. Eh, trataremos de retomar en esta parte que, que nos quedamos y empieza a, a retomar el maestro. Muchas gracias. Listo, maestro. Bueno, proseguimos. Entonces, eh, Comentaba yo que el tema del COVID y eh, la parte que tiene que ver con la conformación de los nuevos partidos políticos y la conclusión de las elecciones locales en los estados de, de Hidalgo y de eh, Coahuila estarán sin duda eh, generando un entorno específico para la organización del proceso electoral en los estados en, a nivel nacional. Esta elección del 2020-2021 eh, eh, 
es una elección distinta a la que hemos tenido en el pasado. Siempre en los discursos oficiales las autoridades electorales han dicho el proceso electoral que más grande y denso de la historia. En esta ocasión me parece que es eh, eh, puntual la expresión porque es una elección que vincula a las 32 entidades federativas. Como sabemos, en el caso concreto del 2018, fueron 30 de las entidades federativas, dado que en Nayarit y en Baja California solamente hubo elecciones federales y no así elecciones de carácter eh, local. Ahora serán las 32 entidades federativas que aparte de la renovación de la Cámara de Diputados eh, Federal, son 500 diputados, como ustedes saben, tendrán elecciones de manera diferente. Eh, hay un universo eh, total de 21,368 cargos que se van a disputar. 21,368 cargos frente a los 18,811 cargos que se disputaron en el proceso del 2018. Es decir, por el número de los cargos en disputa, evidentemente son más en esta ocasión que en el año de 2018. De esos 21,368 cargos, estamos hablando de las 15 gubernaturas. Aquí eh, deben ustedes sumar lo que ocurrió ya con Baja California, donde eh, recientemente eh, la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado una decisión correcta, que fue la de regresar simple y llanamente a la normalidad eh, lo que había eh, ocurrido con la ley Bonilla, cuando eh, irregularmente, inc inconstitucionalmente, la, el Congreso del Estado había empleado de dos a cinco años el periodo de Bonilla. La verdad de las cosas es que fue una especie como de esquizofrenia este, en, el, eh, en el calendario electoral de Baja California, porque el gobernador había creído que podía eh, permanecer ahí por este lapso de cinco años. Sin embargo, la Corte tomó la única decisión que en mi opinión podía tomar, que fue la de rechazar, la de revocar ese eh, mandato eh, que tenía el órgano electoral del Estado de, de Baja California. Y por consecuencia, esta gubernatura se debe sumar a el contexto de eh, las eh, elecciones siguientes. Serán 15 gubernaturas en total las que tendremos durante el año de 2021. También se van a renovar 30 congresos estatales. Esos 30 congresos estatales corresponden a un, a un universo total de 1,063 diputaciones. También se renuevan en 29 estados todos los ayuntamientos. Estamos hablando de 19,359 cargos que consideran a los síndicos, a los regidores, por supuesto a los presidentes eh, municipales y también se van a renovar 431 eh, cargos eh, particularmente en el estado de Campeche y Tlaxcala, lo que hemos eh, denominado coloquialmente como el cuarto nivel de gobierno. Son presidencias de juntas eh, municipales y son eh, eh, regidores de representación proporcional que van en boletas eh, por separado. Pero si ustedes ven, por la magnitud de los cargos, estamos hablando de una elección densa, de una elección que es eh, compleja y que será sin duda un nuevo reto para las estructuras electorales, administrativas y jurisdiccionales que tendrán que eh, poner a prueba toda su experiencia y toda su capacidad para poder sacar adelante estos eh, procesos de carácter eh, comicial. Ahora, un detalle que eh, me parece eh, de fundamental importancia también eh, eh, comentar con ustedes es justamente cómo le vamos a hacer. El primer gran reto que se tiene rumbo al 2020-2021, yo lo citaría así, es... ¿Cómo le vamos a dar continuidad a los calendarios electorales de acuerdo con las normas que están establecidas para este eh, propósito? Estamos en un esquema en el cual el universo de los votantes eh, estará por arriba de los 92 millones de personas que estarán inscritas en las listas nominales. Aquí también la actualización de los listados nominales tendrá que tener un, eh, una actividad específica por parte del Instituto eh, Nacional Electoral y, por supuesto, con campañas de amplia difusión a los mecanismos que se tengan para la próxima apertura de los módulos en un esquema que también estará eh, privilegiando la sana eh, distancia. Creo que los OPLES y, los, eh, y el Instituto Nacional Electoral tendrán una delicada función para poder eh, promover el desahogo eh, de las actividades registrales que necesitan de actualización para efectos de estas elecciones locales que tendremos el año eh, que sigue. 
Ahora, eh, también hay que decir que derivado del universo de, los, eh, de las personas que estarán en los eh, listados nominales de electores, tendremos aproximadamente la necesidad de instalar un universo cercano a las 168 mil casillas. Estamos hablando de poco más del 8% de casillas adicionales que se registraron en el proceso electoral eh, pasado de 2018. En aquella ocasión fueron casi 157 mil casillas en todo el país. Ahora estamos hablando de una posibilidad de que, derivado de los eh, números finales del padrón, estemos en presencia de un universo eh, probable de 168 mil casillas. Y eso nos va a llevar a su vez a eh, la necesidad de tener un millón y medio de personas que estén integradas en las propias mesas directivas de casilla. Ciudadanos sorteados eh, de las listas nominales, ciudadanos que deben ser capacitados ahora en un esquema distinto por parte del Instituto Nacional Electoral y eh, la coordinación correspondiente con los órganos electorales de los estados. También vamos a necesitar que se vuelva a imprimir toda la documentación y los materiales electorales que se necesitan para estas elecciones. Si estamos hablando de un universo a 92 millones de personas, pues ustedes vayan pensando en cerca de 400 o 500 millones de boletas electorales que se van a requerir para el desahogo del proceso electoral en las 32 entidades federativas. Así que el gran reto es cómo le vamos a dar continuidad al inicio y desahogo de los procesos comiciales en el marco de una crisis sanitaria donde todavía no están eh, concluidas las actividades que tienen que ver con la vacuna y con algunos medicamentos que pudieran eventualmente ser un eh, antídoto eficaz a los problemas de esta eh, lamentable pandemia que hemos tenido eh, a lo largo de estos eh, meses eh, precedentes. Bien, eh, un, segundo, un segundo punto que me parece de fundamental importancia y que quiero comentar con ustedes, es el que tiene que ver con la aplicación de los medios tecnológicos al desahogo de las elecciones. La nueva realidad que nosotros estamos viviendo a partir de esta eh, crisis sanitaria mundial, pues nos ha llevado a replantear el, la utilización de estos mecanismos, y creo que eh, las universidades, las organizaciones eh, sociales, eh, las, las eh, instancias públicas diversas, pues han encontrado a través de los eh, medios electrónicos una posibilidad de comunicación para que podamos eh, continuar con las actividades profesionales y con las actividades de vida que cada quien eh, tiene. Por supuesto que uno de los primeros puntos tiene que ver con la posibilidad de que se magnifique el tema de la utilización de las eh, llamadas urnas electrónicas. En nuestro país, eh, hasta el momento, no ha sido posible que se generen una, eh, un conjunto de normas y de rutinas que permitan y hagan viable la utilización de las urnas electrónicas para eh, la recepción y la contabilidad de los votos. Hemos visto cómo esos eh, me mecanismos de eh, urnas electrónicas y otras aplicaciones de carácter tecnológico para el desahogo de las elecciones han tenido éxito en otras latitudes. El caso concreto de Brasil, que desde 1996 utiliza eh, urnas electrónicas para el desahogo de sus elecciones, es una de las pruebas de éxito más importantes que se tienen hoy día como un punto de referencia en América Latina. Nosotros, en el caso eh, concreto de, de México, solamente hemos podido eh, tener algunas eh, eh, que, si bien vinculantes, tenían un desarrollo importante hasta antes de las eh, reformas electorales del 2013-2014. Los casos concretos de Jalisco, de Coahuila, y de la Ciudad de México hablan de experiencias exitosas que no pudieron continuarse porque eh, la legislación actual no ha permitido eh, la utilización de los medios electrónicos para la recepción de la votación. Y creo que ahora eh, el Instituto Nacional Electoral, a propósito eh, de la casilla única, ustedes saben que ahora solo hay una casilla única para recibir la votación de todas las elecciones, pero a propósito del de funcionamiento de esa casilla única, particularmente en la etapa de los escrutinios y cómputos que empiezan cuando concluye la jornada eh, electoral, cuando ya todos han votado, pues los funcionarios de la mesa directiva de casilla se tienen que reunir para poder eh, realizar las actividades de la contabilidad de los votos. Y tomando en cuenta la forma en que se hacen las coaliciones, la cantidad de las elecciones locales, en 2018, por ejemplo, Nuevo León tuvo cinco elecciones, las tres federales y dos locales, la Ciudad de México tuvo tres elecciones locales y tres federales, 
pues esta cantidad tan grande de elecciones lleva a que se haga un escrutinio y cómputo por cada una de esas elecciones. Y por consecuencia, los funcionarios de la mesa directiva de casilla tienen que cumplir con jornadas laborales que van mucho más allá de una jornada eh, normal. Antes se terminaban los escrutinios y cómputos al filo de las 10 u 11 de la noche. Hoy día están terminando hasta las 4 o 5 de la mañana y todavía viene la etapa de entrega de los paquetes electorales a las instancias municipales y eh, federales que se encargan de realizar los eh, cómputos eh, correspondientes a las elecciones. Por esa razón, creo yo que el desahogo de los medios electrónicos sería una buena eh, solución. Hay muchos dilemas que están aquí pendientes con relación a este tema. El primero de ellos tiene que ver con el asunto de los costos. Eh, se ha dicho que meter el voto electrónico es sumamente costoso. Ya en su momento el Instituto Nacional Electoral ha demostrado que si dejáramos de imprimir boletas electorales, actas electorales, si dejáramos de hacer todos los materiales y no se pagaran programas tan onerosos como eh, la estrategia de integración de mesas directivas de casilla, es decir, el proceso de selección y capacitación de los funcionarios de casilla, que solo como un referente para ustedes en el proceso del 2018 costó alrededor de 2.843 millones de pesos, si dejamos de usar todo eso y sumar otras cosas como el costo del programa de resultados electorales preliminares, o los eh, conteos rápidos que se hacen para tener proyecciones de resultados en las elecciones, si dejáramos de utilizar eso y tomáramos como referente, por ejemplo, los 7 mil pesos que cuestan las urnas en, en eh, la India o eh, los 17 mil pesos que cuestan las urnas electrónicas en Brasil, pues tendríamos eh, dinero suficiente para comprar el doble de las urnas electrónicas que se necesitan para una elección. Pero además, con un detalle, las urnas electrónicas no solamente sirven para una sola elección. Con un esquema adecuado de eh, eh, almacenaje, estas urnas podrían utilizarse en una eh, cantidad quizá eh, de cuatro procesos comiciales ejecutivos y eso nos llevaría, eh, por supuesto, a que pudiéramos estar completamente actualizados en el esquema eh, de la organización de las elecciones por medios electrónicos. En mi opinión, la, la simple canalización de los recursos que, una, eh, que un, eh, que un eh, proceso electoral tiene por la vía de los materiales y los documentos electorales que se usan hacia las urnas electrónicas nos daría eh, recursos suficientes para poder comprar todas las que se necesitan, pero también para poder este, eh, tenerlas por un espacio de hasta cuatro elecciones eh, consecutivas. Ahora, hay un detalle que debo resaltar. En estas elecciones locales inconclusas aún de Hidalgo y de Coahuila, el INE tomó eh, la decisión, me parece importante, de realizar una prueba piloto para eh, los ayuntamientos. En cuatro ayuntamientos del estado de Hidalgo se van a colocar eh, 40 urnas electrónicas en total y se van a utilizar 54 urnas distribuidas en 10 de los 16 distritos electorales de Coahuila. Esto significa que estaremos utilizando 94 urnas electrónicas, 54 para elecciones de, de, de diputados locales y 40 para los ayuntamientos en el caso de Hidalgo. Es la primera este, eh, ocasión que el Instituto Nacional Electoral va a utilizar urnas electrónicas. Pero me parece que si bien el procedimiento de implantación, de implementación del voto electrónico, la vía de las urnas electrónicas eh, puede llevar tiempo, Creo que para el proceso electoral del 2021 tendría que realizarse un, eh, una prueba eh, piloto vinculante más grande que la que se está teniendo ahora. Y eso nos daría opción a que pudiéramos este, tener elementos que permitan saber con claridad si podemos trascender la etapa del voto eh, físico, si podemos dejar de imprimir boletas, de eh, ya no tener crayones y tener que cruzarlos y todas las discusiones de si sirven o no sirven los crayones, Creo que debemos eh, tener para bien y para mal las experiencias internacionales. Brasil y la India son eh, dos países, dos experiencias de éxito. La India con más de eh, 850 millones de electores. Brasil con una, eh, eh, una utilización total también de las urnas electrónicas. Claro, alguien me podría decir, pero ¿qué pasó recientemente en República Dominicana? Yo les diría que tuve la fortuna de estar observador internacional en las elecciones de República Dominicana del pasado eh, 16 de febrero y ciertamente las urnas eh, electrónicas 
no eh, pudieron ser utilizadas porque hubo un problema eh, de logística. No fue un problema derivado de si los mecanismos electrónicos funcionan o no funcionan. Estoy absolutamente convencido, porque me tocó vivirlo, que se trató de una eh, cuestión estrictamente de logística. No fue un detalle eh, vinculado a la pertinencia de los equipos. Fue un asunto donde el, eh, el cargado de los archivos de las boletas electorales, allá eh, hay eh, una cantidad impresionante de eh, fórmulas y las boletas pueden ser hasta del tamaño de un pliego, eh, eh, pues eh, eh, digamos cuatro o cinco veces el tamaño oficio, y ahí esas, esas eh, boletas que además deben aparecer con las fotografías de todos los candidatos, no se cargaron en su totalidad. Entonces, de las 46 fórmulas que necesitaban, eh, o planillas, porque eran elecciones de ayuntamientos que debían llevar, en algunas de las urnas electrónicas aparecía eh, solamente eh, dos y hasta diez este, fórmulas, pero no todas. Pero fue un problema de supervisión. La autoridad electoral no verificó que los archivos estuviesen cargados en las urnas electrónicas y eso eh, hizo eh, absolutamente inviable la utilización de las urnas electrónicas. El 2 de marzo, el 16 de mes después, tuvieron que tener las elecciones de nueva cuenta y lo tuvieron que hacer por la vía de eh, medios normales, boletas impresas, y volvieron otra vez a esa cuestión. Pero a, a reserva de que pudiéramos ampliar en ese punto, creo que es de experiencia de problemas de logística en la organización de las elecciones de República Dominicana, nos podría dar una eh, luz respecto de los cuidados extremos que las autoridades en México deben de tener para evitar que sucedan estas eh, circunstancias donde este, eh, eventualmente el uso eh, de los medios eh, electrónicos nos eh, genere una solución y no un problema al desahogo de las elecciones. Esta parte me parece que la tendríamos que cuidar eh, sobremanera. Y creo que en esa eh, medida es como las autoridades electorales mexicanas podrían caminar para allá. Ahora, eh, también eh, debemos re reconocer que en otros contextos, pero también con una gran utilidad, existen otro tipo de situaciones que están eh, hoy día eh, vigentes y a la vista de todos. Desde hace eh, varios años, el Congreso, por ejemplo, las cámaras de diputados y las cámaras eh, locales, eh, perdón, la Cámara de Diputados Federal y la Cámara de Senadores, supongo que también en el ámbito de los congresos locales, ya utilizan mecanismos electrónicos de votación. Está el tablero y está la forma de contabilizar rápidamente los votos. ¿Por qué no eh, tener eh, urnas electrónicas que recibirían muy rápido y que cinco minutos después de cerrada la votación nos llevarían a la necesidad de tener un escrutinio y cómputo rapidísimo y la posibilidad de sumar resultados a nivel nacional con mucha celeridad. Mi cálculo sería que entre dos y tres horas como máximo después de una jornada electoral con la utilización de urnas electrónicas podríamos tener el resultado total de una elección presidencial. No hasta el miércoles que tenemos hoy en eh, la práctica cotidiana de nuestro país. Así que la utilización de los medios electrónicos sería sin duda uno de los segundos retos que, que se tienen más aún en un eh, proceso electoral que tendrá eh, también eh, la necesidad de realizar una prueba piloto para saber cómo pueden votar los presos en los eh, centros de reclusión. Este es otro de los temas que también caracteriza el desahogo de este proceso que sigue. Ahora, el costo de las elecciones, ese es, en mi opinión, el tercer gran reto que se tiene en esta materia. Se ha hablado mucho eh, de la necesidad de sujetarse a una eh, política de austeridad, se ha eh, discutido con amplitud la posibilidad de que eh, las eh, autoridades electorales disminuyan los costos de la democracia y en esa eh, medida se ha eh, establecido la posibilidad de que pudiera haber disminuciones al financiamiento público de los partidos políticos, pero también se le ha pedido a las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales que reduzcan el costo eh, de las elecciones. En mi opinión, no hay, eh, el dilema no es si las elecciones pueden ser o no eh, más baratas y tampoco eh, hay un dilema, en mi opinión, de si la autoridad quiere o no apoyar la política de austeridad en el gasto público de parte del gobierno federal. Esos no son los dilemas. En mi opinión, el dilema está en el hecho de que eh, cómo le vamos a hacer para poder disminuir los costos de las elecciones manteniendo un principio de certeza 
y manteniendo, por supuesto, eh, todos los candados de seguridad que las elecciones eh, deben de tener. Pero yo les diría que a lo largo de, del tiempo hay cosas que se han vuelto cada vez más innecesarias. Ustedes saben que, por ejemplo, para la impresión de las boletas electorales, pues las boletas electorales se hacen en papel seguridad, que ese papel seguridad solamente eh, puede ser elaborado, fabricado, eh, a través de una, eh, para, estoy hablando aquí de las elecciones federales, a través de un eh, rodillo especial eh, fabricado exclusivamente para el uso del Instituto Nacional Electoral, porque deja una marca de agua sobre el papel que eh, permite identificar que es una boleta auténtica y esa marca de agua solo se produce a través de ese rodillo eh, a nivel eh, del de proceso de fabricación. Pero eh, el hecho de que tengamos que hacer el papel seguridad con celulosa que solo se puede importar en América Latina hoy de Brasil o de Chile, porque en el caso de México los, los árboles han sido eh, completamente eh, eh, destruidos, los bosques han sido talados, no tenemos reservas de celulosa y por cada este, tonelada de, de celulosa que se necesita hay seis toneladas de árboles que están ahí este, metidos. Entonces... México no es sustentable en esa materia y, y tiene que eh, importar la celulosa de países como Brasil y como eh, Chile. Y por consecuencia, el papel seguridad tiene un costo que va eh, poco más arriba de eh, un eh, 200% a lo que cuesta el papel de hojas bond que adquirimos en papelerías comunes y corrientes. Entonces, ese es un primer eh, punto. Es necesario que sigamos utilizando papel seguridad para la impresión de las boletas electorales cuando pudiera haber otros mecanismos de seguridad y obviamente ir acompasando con medios electrónicos en un proceso gradual. Hay eh, posibilidades de dejar de utilizar impresión de listas nominales en papel seguridad cuando además la lista nominal, eh, si se usaran urnas electrónicas, podría estar cargada en las propias urnas electrónicas, pero si todavía no llegamos a ese nivel, entonces el papel podría ser un papel normal porque la lista nominal tiene la fotografía de la persona. ¿Qué mejor mecanismo de seguridad y de certeza que la fotografía que aparece en, en la, en la de la persona en la lista nominal? Esa parte me parece que está eh, ahí este, eh, pendiente y que sería importante que la pudiéramos eh, hacer. Hoy día las boletas electorales tienen un costo aproximado en una producción en serie y debido a la cantidad tan grande de boletas que imprime el INE, en aproximadamente 65 centavos, pero si Colima, Zacatecas o eh, Sinaloa eh, individualmente se acercan, Durango, Hidalgo, eh, se acercan individualmente a través de sus institutos electorales a los talleres gráficos de México, la impresión de una boleta podría tener hasta dos pesos de costo, es decir, se triplican los costos eh, porque obviamente la impresión es menor y las pruebas y la cantidad de materiales que se tiene que utilizar pues son más o menos este, similares. Entonces, yo diría que eh, estamos ante la necesidad de replantear un conjunto de cuestiones. También, por ejemplo, las pruebas que se le hacen a la tinta indeleble. ¿Qué es eso de que eh, para la producción de la tinta indeleble se tiene que contratar a una institución académica que tenga que certificar que la fórmula patentada por el Politécnico Nacional es una fórmula válida, que es una fórmula que eh, permitió la fabricación de la tinta indeleble aún con, eh, con los estándares de calidad que el propio Politécnico tiene. Entonces, ahí hay una serie de costos que han surgido de la desconfianza y que han sido planteados particularmente por los partidos de la izquierda. Esos partidos de la izquierda que hoy se encuentran en el poder deberían de replantear este tipo de cuestiones y podríamos encontrar por la vía de las eh, urnas electrónicas y por la disminución de algunos candados de seguridad que ya eh, resultan excesivos hoy día no solamente por su costo, sino por la finalidad que tienen, me parecería que eh, podríamos ir avanzando paulatinamente hacia un esquema mucho más este, eh, eh, reducido en los costos de, eh, las, de las elecciones. El INE tuvo, como ustedes lo saben, en 2018 un presupuesto con 17.426 millones que incluía el financiamiento de los partidos, poco más de 6.000 millones de presupuesto de los partidos políticos. Pero, eh, de cualquier manera, estamos en la, en la lógica en la cual es necesario que todo este tipo de eh, insumos que tienen costos específicos en las elecciones pudieran ser revisados para disminuir la forma en que se están canalizando recursos públicos a este tipo de cuestiones. 
Voy a un cuarto reto que me parece muy importante en el proceso del 21 y que también va a condicionar eh, las actividades y va a someter a una intensa exigencia a los órganos electorales, jurisdiccionales y administrativos de nuestro país en el ámbito federal y en el ámbito de los estados, que es la reelección. Ya en el año de 2018, al menos 20 entidades federativas pudieron ir a la reelección. Ahora iremos a la reelección también del ámbito eh, federal. Y obviamente hay ya algunas reglas aprobadas en la Cámara de Diputados, pendientes en la Cámara de Senadores, pero que tienen que ser emitidas para que se pueda establecer con claridad cómo se va a hacer la reelección. Caso contrario sería el INE y tendrían que ser los órganos electorales en el ámbito de sus entidades quienes fijaran los criterios específicos para determinar cómo es que vamos a organizar estas elecciones de eh, eh, donde existe la posibilidad de que algunos funcionarios públicos puedan ser evaluados en el contexto de una posible reelección. Como saben ustedes, los eh, diputados eh, pueden, eh, eh, con el primer periodo, eh, reelegirse por tres veces, algo así como la ley de Herodes, podrían durar hasta 12 años, pero eh, en el caso de los senadores, los senadores que entrarán hasta el 2024, pues tendrán eh, la posibilidad también de reelegirse por seis años más. En los ayuntamientos existe una posibilidad de una sola reelección, y no hay reelección para gobernador ni para presidente. Pero de cualquier manera, esa es una figura que entra en colisión con eh, otras eh, figuras de derechos que se vienen desarrollando en el país. Por ejemplo, la relevancia que hoy tiene las cuestiones de género, la postulación de los candidatos en el 50% por, eh, por ciento, y la necesidad de la reelección eh, por parte de los partidos políticos. Así que esos temas estarán, en mi opinión, en eh, la necesidad de que se vayan fijando las reglas específicas y de que los actores políticos y los ciudadanos las conozcan de manera importante para hacer posible la eh, reelección. Y aquí, para el ciudadano, habrá que encontrar una fórmula para que las autoridades electorales les hagan saber que se trata de un mecanismo de eh, evaluación de los gobernantes o de los representantes populares. Si un presidente municipal hizo bien su trabajo, pues tendrá derecho a que sea reelegido ya hemos tenido algunos casos de reelección local. El caso concreto, por ejemplo, del presidente eh, municipal de Whisky Lucan en el Estado de México o del presidente municipal por la vía independiente que se religió también en Ciudad Juárez, que fueron, en el caso de Ciudad Juárez, uno de los casos más eh, discutidos en las elecciones pasadas. Entonces, yo diría que es necesario que eh, se tenga muy en consideración eh, el nivel de exigencia y de eh, tensión que puede generar la eh, regulación específica y sobre todo a compasar los criterios que se han establecido en elecciones locales para efectos de la reelección. Hay lugares donde se ha dicho, por ejemplo, que es necesario para efectos de la reelección que el representante popular, llámese diputado, llámese este, eh, eh, bueno, diputados que son los que pueden ahora, o eh, funcionarios de la administración como los eh, presidentes municipales y sus planillas, pues evidentemente podrían eh, eventualmente eh, no separarse de los cargos para poder realizar eh, actividades de proselitismo. Y eso cómo eh, se va a eh, poder acompasar con las prohibiciones que se tienen en materia del 134 constitucional que prohíbe el uso de los recursos públicos para efectos electorales. Es decir, hay dilemas ahí importantes que están eh, eh, pendientes y que tienen que ser analizados con mucha eh, cautela, con mucho cuidado por las autoridades administrativas, por el INE, por los OPLES, pero también por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por los tribunales de carácter este, estatal para poder eh, fijar los criterios que nos permitan acompasar todas estas importantes figuras que están ahí, que también van a, conviv eh, a convivir pues, con la consulta popular en, en los casos que, que proceda, y en fin. Y hay otro reto que es el de la sobrerepresentación. Este es un quinto reto que yo veo en las elecciones y que me parece muy importante que podamos este, tomar en consideración para poder este, eh, eh, ver eh, si existe alguna posibilidad de que las autoridades judiciales, jurisdiccionales y las administrativas en materia electoral tomen o no alguna eh, medida. Pero ahora ha habido una eh, intensa discusión, porque ustedes saben muy bien que las autoridades electorales, eh, ya sea el INE o los propios OPLES, tienen la obligación de hacer la asignación de las diputaciones de representación proporcional eh, conforme a los eh, porcentajes de la votación que se alcanzan en las elecciones de los diputados. Esta parte 
la han ensayado los Oples, las han ensayado, eh, la ha ensayado el INE y también ahí eh, se han tomado incluso algunas acciones afirmativas para garantizar que los congresos de los estados pueden estar integrados en paridad de género. Creo, sin embargo, que este tema de la sobrerepresentación tiene pendientes otras discusiones, porque es un hecho que una vez que las autoridades electorales hacen las asignaciones correspondientes y son validadas en los tribunales, pues eh, sobreviene la parte de la integración de los grupos parlamentarios. Y ahí, en esa integración de los grupos parlamentarios, pues eh, eh, suceden cosas de muy diversa naturaleza. Hay eh, 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 diputados que son postulados por la vía de las alianzas políticas, las coaliciones o las candidaturas comunes, son este, eh, postulados por un, eh, con el emblema de un partido, en los convenios de coalición se dice, si este eh, candidato gana, se le queda al partido del trabajo. Pero ya una vez que se van al, 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 eh, a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, pues ese eh, diputado, ese senador, en lo mismo en el ámbito local, ya no se va con el Partido del Trabajo, sino con el Partido de Morena, que esa ha sido eh, una discusión, que es una discusión no nueva, también ocurrió antes con el PRI y también ha ocurrido con el PAN cuando estos dos partidos políticos tenían mayoría y sus aliados políticos en las coaliciones postulaban candidatos eh, cercanos más a estos partidos que a eh, los otros. Entonces, eh, los grupos parlamentarios se vuelven más grandes que lo que eh, ocurre con el triunfo de mayoría relativa y la asignación de RP, y entonces ya tienen diputados por otras cantidades eh, que son más grandes. Entonces, revisar esta situación pareciera ser un tema eh, propio del, del Congreso eh, de la Unión, pero también hay criterios que tienen que ver con la situación eh, vinculada a la elaboración de los convenios de coalición por los partidos políticos. El siglado que los partidos tengan tendrá que ser más cuidadoso y tendrán que poner a personas que realmente sean militantes de los partidos políticos y que permitan que la integración de la representación popular se dé en condiciones absolutamente eh, adecuadas. Este es un tema que me parece eh, importante eh, de eh, colocar como uno de los aspectos que también están en medio de la organización del proceso electoral siguiente. Y aludiría a un sexto reto que tiene que ver con la eh, cuestión de la aplicación del artículo 134 de la Constitución. Aquí el artículo 134 de la Constitución, ustedes lo saben muy bien, establece con claridad en su párrafo octavo que no hay eh, posibilidades de que o no hay eh, eh, o está prohibido, para decirlo con mayor claridad, que un eh, funcionario o servidor público utilice recursos públicos para que eh, se realicen actividades de carácter electoral. Hemos visto cómo desde esta norma se elevó a rango constitucional en las reformas del 2007, ha tenido un conjunto amplio de interpretaciones por las autoridades jurisdiccionales. Ha habido eh, muchas discusiones en el Instituto Nacional Electoral, en la Sala eh, Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los órganos electorales de los estados y, por supuesto, en los tribunales estatales. Ha habido una enorme discusión respecto a cómo debe de eh, eh, interpretarse esta, esta disposición. Y sobre todo, eh, ha habido también una enorme discusión en un tema. ¿Quiénes son las autoridades competentes para sancionar las posibles infracciones que se eh, tengan en, una, eh, en un esquema de uso indebido de recursos públicos que se aparten de la prohibición del 134 eh, constitucional? Y aquí también, ¿cómo le hacemos para atender otra de las prohibiciones que están expresamente referidas este, en el 134 y que tienen que ver con la prohibición para la difusión de la imagen de los servidores eh, públicos, insisto, asociado al uso de los recursos eh, públicos. También están eh, temas eh, vinculados, por ejemplo, a la libertad de expresión, particularmente las mañaneras de López Obrador, que eh, ya el INE eh, ha establecido como eh, una primera prohibición, diciendo que si eh, estamos en la etapa de la veda y hasta la jornada electoral, no deben difundirse las mañaneras del presidente, si las conferencias de prensa matutinas no deben de difundirse, sino eh, hasta que concluya la jornada electoral. Estas partes eh, tienen que ver con estos, eh, pues vamos, con estas, eh, estos esquemas de difusión que los servidores públicos tienen de sus actividades, de la forma en que se eh, allegan de elementos para poder... Este, eh, eh, generar un, un esquema de simpatía con sus eh, electores. 
Serán, eh, será un proceso electoral eh, con eh, modalidades distintas. Quizá no tengamos eh, todavía para entonces capacidades para estar en los mítines, como ya lo mencionábamos. Quizá no tengamos la posibilidad de que estas visitas domiciliarias, estas eh, visitas grupales de colonia que hacen los candidatos, no se hagan como se han hecho hasta el momento. Entonces, los candidatos tendrán que tener eh, una necesidad mayor de estar más cerca que nunca de los medios de comunicación, de colocar eh, eh, promocionales en la vía pública, etcétera, etcétera, etcétera. De encontrar por la vía de las redes sociales, pues un esquema en el cual eh, se tenga también una posibilidad de eh, difusión de los argumentos y de los puntos de vista de los propios este, candidatos. Sin duda, el apego al 134 y obviamente las modalidades de regulación que debiera tener el 134 son eh, otro de los temas que están ahí eh, pendientes y que necesitan también una claridad extrema por parte de las autoridades electorales en el ámbito jurisdiccional, pero también en el ámbito de carácter administrativo. Ahí hay que recordar que quedaron pendientes eh, una discusión mayor sobre el tema de la cancha pareja cuando el INE eh, pretendió regular con mayor claridad al 134 constitucional. Entiendo que ha habido la emisión de la ley de propaganda institucional, pero esa eh, legislación me parece es una legislación que no eh, ataca el fondo del asunto de un tema tan complicado como es la promoción de los servidores públicos y el impacto que este tema puede tener en la equidad de la contienda. Así que eh, eh, no es menor lo que nos espera. Cierro mi primera interpre interpretación, eh, intervención perdón, diciendo que hay eh, otro tema que también es de fundamental importancia y que constituiría un séptimo reto y es el que tiene que ver con la violencia política de género, donde eh, se ha avanzado de manera significativa, son muy eh, eh, adecuadas las acciones que algunas consejeras electorales locales y federales han desarrollado en favor de eh, las mujeres para evitar violencia política de género, también son muy loables criterios establecidos en la Sala eh, Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial y un conjunto de medidas que el Poder Legislativo ha tomado a nivel eh, nacional. Pero esa parte eh, debe ahora eh, reflejarse con claridad en la manera en la cual eh, se deben hacer las postulaciones de los candidatos, pero sobre todo en el respeto que las mujeres deben tener a su, por su condición de género en el desahogo de las contiendas eh, comiciales. Esto me parece que es un eh, planteamiento inicial de la, de la complejidad que eh, enfrentamos rumbo al 2000, 2000, eh, eh, 20, 20, 21 en un proceso electoral que se antoja eh, complicado, que se antoja eh, muy eh, denso y que sin duda va a requerir de la eh, más amplia participación de los ciudadanos en sus diversas modalidades, no solamente como eh, votantes, sino como integrantes de las mesas directivas de casilla, como observadores electorales y como los actores protagónicos que a través de su voto deciden quiénes eh, nos eh, representan en los órganos legislativos, pero también quienes nos gobiernan en los ayuntamientos, en las gubernaturas y en, las, eh, eh, en, el, en la presidencia de la República. Se trata de un proceso comicial en el cual eh, estarán en juego eh, diversas eh, eh, normas y la eh, eh, capacidad de solución de problemas y de implementación de medidas atinentes por parte de las autoridades electorales. Dejo eh, aquí, si ustedes me permiten, esta primera este, intervención y, por supuesto, si hubiera alguna eh, pregunta, me pongo eh, a las órdenes de eh, tan eh, distinguido eh, auditorio, a quien de nueva cuenta saludo con mucho afecto y con mucha gratitud por haberme escuchado en estos minutos a través de este importante eh, eh, medio virtual. Gracias, por supuesto, eh, por la colaboración de la Universidad de, de Mazatlán, pero también a la Universidad de Durango por su eh, organización en este importante evento. Muchísimas gracias y quedo a las órdenes de ustedes. Muchísimas gracias, maestro. Eh, me escucha, ¿verdad? Perfectamente. Qué bueno. Muchísimas gracias por, por su presentación, por su ponencia y por compartir su, su muy tangible conocimiento. Eh, entonces, le, me permito extenderle las felicitaciones de, del auditorio, de la audiencia, eh, por la excelente conferencia. Eh, lo... lo lo puedo resumir en esas palabras, le, le, de mucho agrado, y eh, alcancé a, bueno, estuve captando algunas preguntas que estuvieron haciendo los compañeros, eh, me permito empezar a leerlas, 
Eh, déjenme, lo, lo ubico. Eh, en, la, en la pregunta de... Eh, ¿Qué opina de la reelección de cargos eh, del Poder Legislativo y Ayuntamientos? O sea, ¿considera suficiente suficientemente regulada dicha institución electiva? Muchas gracias, lo pregunta eh, Martín Gastelum de Campus Hermosillo. Bien, ¿me dice algunas y, y las contesto en bloque o quiere una por una? Me, 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 me gustaría por la, por la complejidad de las preguntas que, y por la cantidad de preguntas yo creo que sería eh, más, más eh, sencillo para usted que pueda con, contestar una por una y yo se las voy aquí eh, diciendo maestro sale ahí voy bueno primero gracias Martín por la generosidad de la pregunta y por eh, acompañarnos en este espacio de tiempo bueno yo creo que eh, la reelección en rigor no está suficientemente regulada ni en la legislación ni eh, por supuesto en los eh, lineamientos que los órganos electorales han emitido. De entrada pues el Instituto Nacional Electoral no tiene todavía un paquete de lineamientos porque es la primera vez que se va a organizar esta eh, reelección en, en el ámbito este, eh, federal. Ya en el ámbito de los estados de, de la república ya hay por ahí un libro de Jorge Sánchez Morales, que es un magistrado de la Sala Regional de Guadalajara, él es el presidente actualmente de esa integración, él hizo una compilación de todos los criterios que se han establecido por parte de los tribunales y por los órganos electorales para regular el tema de reelección, y han este, eh, encontrado pues, diversas situaciones, hay lugares donde, por ejemplo, para que te reelijas no hay necesidad que te separes del cargo, hay otros lugares donde te dicen que te tienes que quitar del cargo 15 días antes. En mi opinión, eh, el tema de la reelección atraviesa por eh, varias cuestiones. Primero, yo diría señaladamente, ¿cómo le haces para evitar que un servidor público eh, que va a ir a la, a la reelección, vamos a ver un, un presidente municipal, por ejemplo, que ese, ese presidente municipal que va a la reelección, eh, ¿cómo le hace para, para que pueda continuar coordinando sus actividades eh, de presidente municipal sin que eh, eh, ese eh, mezcle eh, las actividades del mismo para que hacemos para que ese presidente municipal no utilice eh, recursos públicos en cual les quiera resolver la reelección hemos visto eh, casos que son eh, dignos de estudio que yo les recomiendo ver por ejemplo el caso del bronco cuando quiso ser candidato independiente que eh, se le demostró por vía de procedimientos que varias eh, personas del, del gabinete del gobierno de Nuevo León estuvieron apoyando la recabación de las firmas para la candidatura independiente y eso es obviamente eh, usar indebidamente los recursos públicos para un propósito de carácter electoral. Entonces yo diría, aquí debemos tener mucho cuidado con ese primer punto. Y el otro detalle que me parece de, de mucha importancia que debemos ahora eh, revisar tiene que ver con la situación de hasta dónde realmente la reelección se va a convertir en un ejercicio de evaluación del servidor público, porque bastaría echarle un ojo a la, eh, famosa, eh, a la, al famoso decreto de modificaciones eh, a la Constitución en esta materia y ver los argumentos que los legisladores eh, colocaron en, la, en las iniciativas en la, eh, eh, para poder este, eh, eh, exponer sus motivos respecto de por qué querían la reelección. Uno de los argumentos que se planteó fue que era necesario profesionalizar a los órganos legislativos. Yo con eso no tengo problemas. Si hay un legislador que esté eh, suficientemente profesionalizado, que tenga mucha experiencia en derecho parlamentario, que tenga mucha capacidad pa para eh, formular legislaciones y tenga una eh, técnica correcta, o que se prepare en diversos temas porque la actividad legislativa es muy amplia, con eso yo no tengo problemas, pero tengo problemas con el método porque se hablaba de que eh, la profesionalización del aparato legislativo se lograría a través de bloques de asesores especializados en diversos temas que apoyarían la actividad de los legisladores. Y esa parte no es profesionalizar al legislador, tampoco quiero sofistas, eh, es decir, personas que como ocurría eh, 400 años antes de Cristo, supieran de todo y, de, y fueran especialistas en todo. No es ese mi, mi, el sentido de mi comentario, sino 
¿cómo hacemos que realmente ese legislador sea más profesional y realmente responda a esa eh, cuestión? ¿Y cómo lo evaluamos cuando se tenga que ir a votar? ¿Hasta dónde hay elementos suficientes para que eh, se pueda eh, conocer su actividad y se pueda tomar una decisión de si se le apoya o no? Esa parte está en, en otro tipo de mecanismos, porque ahí está el acceso a la información pública, están las solicitudes de información y está la construcción de lo que los órganos de transparencia han denominado como la información socialmente útil. Entonces, es, eh, necesitamos saber hasta dónde las organizaciones sociales, hasta dónde el ciudadano por sí mismo, hasta dónde las autoridades de acceso a la información pública eh, gubernamental están teniendo capacidad para acercarle al ciudadano información que le permita evaluar a ese servidor público. Y también creo que un detalle importante es tomar en consideración los datos que nos arrojan eh, diversas instancias. Sabemos que en México hay eh, 50 millones de personas en condiciones de pobreza. Hay quien dice que es pobreza extrema, otros solamente hablan del concepto de pobreza. Pero de una u otra manera, esos eh, más de 50 millones de mexicanos están concernidos con actividades que eh, eh, se orientan esencialmente a eh, conseguir los elementos que necesitan para la subsistencia propia y de su familia. Y en consecuencia, hasta dónde tienen el tiempo y tienen el interés suficiente para ver si el presidente municipal lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. Hasta dónde también los propios presidentes municipales o los legisladores eh, informan adecuadamente de su trabajo les invirtieron en una carretera y no en una escuela, ese tipo de cuestiones. Yo creo que nos falta mucho eh, por hacer ahí, pero también creo que en materia normativa, en la parte formal, todavía faltan muchas cuestiones por aclarar para ver cómo vamos a tener eh, hoy día la eh, reelección en estas eh, responsabilidades. Muchas gracias por su respuesta, maestro. Eh, dando seguimiento también a las preguntas, pero, eh, nos hace la pregunta Petra García de Campus Zacatecas partiendo de la idea de que las campañas tendrán una nueva aprobación en cuanto al calendario en cuanto al calendario y forma de hacer las elecciones desde promover voto, etc. ¿considera usted que dicho cambio por el COVID en las campañas será positivo o negativo para los candidatos y por qué? Esta es una pregunta eh, interesante porque nosotros estamos viendo cómo en el caso del COVID ha replanteado las relaciones sociales de manera muy, muy importante. Eh, decíamos al, al inicio de la, de la charla que ahora eh, la forma de mostrarnos los afectos eh, personales son distintas, eh, la forma de organizarnos para cumplir con ciertas actividades son distintas, Hemos visto cómo eh, las actividades económicas eh, han venido en, en picada. Eh, recientemente, eh, eh, en un reporte que dio la Asociación de Restaurantes, están hablando de un cierre masivo de muchos restaurantes a nivel eh, nacional, porque las condiciones no van a permitir que ellos puedan reabrir sus negocios después de dos meses, de poco más de dos meses que no han podido tener ingresos. Estamos viendo cómo eh, eh, en algunos, por ejemplo, China, en Wuhan, que fue el primer caso en, detectado en, en diciembre del año pasado, eh, vimos cómo hubo algunos brotes adicionales del, del COVID. Es decir, eh, el temor sobre eh, la posibilidad del, del contagio y, y de sufrir consecuencias eh, desastrosas por la, por la enfermedad eh, están asociadas todavía a la imposibilidad de que se tenga ya la vacuna y, y medicamentos que puedan... Eh, digamos, sacar adelante a una persona en esta cuestión. En ese mismo sentido, las campañas electorales se van a ver afectadas. No hay posibilidades de que eh, las personas estén masivamente en, en los mítines. Eh, creo que ahora los candidatos tendrán que replantear sus mecanismos de comunicación por las redes sociales y eh, por los medios electrónicos. Ahora las pautas oficiales de los partidos tendrán que tener información mucho más clara de la propuesta que están formulando para ser diputado, para ser presidente. Los propios partidos tendrán que encontrar un mecanismo nuevo de, de distribución de los tiempos que le dé eh, posibilidades de, de estar en los medios a los candidatos, a las presidencias municipales, a las diputaciones locales y que no todo el tiempo se quede concentrado con los candidatos a gobernadores, por decir eh, eh, algún caso. Yo creo que eh, eh, no hay una experiencia suficiente en el ámbito eh, de las candidaturas 
para poder encontrar estos mecanismos de, de, de nueva comunicación y tendrán que trabajar muy fuerte en el planteamiento de sus estrategias. Pero las redes sociales ofrecen eh, un mar de posibilidades y también creo que los medios electrónicos por la pauta oficial podrían ser un canal más eficiente de comunicación de los partidos políticos. ¿Habrá afectaciones? En mi opinión, sí. Eh, ¿Serán positivas o negativas? Eso va a depender de las estrategias que los candidatos utilicen con el marketing que usen para ir hacia, eh, sus, eh, su, hacia sus electores. Y también creo que las autoridades electorales van a tener una, un enorme reto en la parte que tiene que ver con la difusión de información eh, negativa eh, que puede atacar la imagen de candidatos y puede atacar también la información que las autoridades eh, difundan sobre el desahogo de las elecciones. Muchas gracias por la respuesta, maestro. Pregunta Ter Esquivel, eh, ¿qué opinión le merece a usted las elecciones en Estados Unidos eh, a finales de año? Bueno, para nosotros es una elección eh, de fundamental importancia, sobre todo por la política este, internacional que México tiene, por la actividad económica y por la actividad de los migrantes que tenemos con los Estados Unidos. Eh, en mi opinión, eh, una eh, elección que va a estar condicionada por los efectos de la, de la pandemia. Ellos eh, se han convertido, particularmente eh, el Estado de Nueva York, se han convertido en eh, el lugar con mayor eh, número de contagios a nivel eh, mundial y por supuesto que eh, supongo que las decisiones del presidente de intentar reabrir eh, a la vida normal eh, la economía de los Estados Unidos está orientada a las, a las elecciones. Vamos a, ver cómo, cómo se des, eh, pues vamos a ver cómo se desahogan porque al final de cuentas están justamente en la parte eh, más interesante de ello. Yo creo que son elecciones que eh, van a servir también como un punto de referencia para lo que van a poder hacer muchos otros países eh, del mundo en esta materia. Hay elecciones, por ejemplo, presidenciales en República Dominicana en julio de este año, es decir, ellos están a un mes y días de tener elecciones este, eh, presidenciales y congresionales. Es un Estado unitario, no es un Estado federado como el nuestro, pero y aun cuando son eh, eh, siete millones y medio aproximadamente de electores, es un hecho que eh, serán tanto estas como las elecciones venideras a finales de año en Estados Unidos, referentes eh, que permitan a los candidatos y a las autoridades y a los ciudadanos ver cómo se están organizando para atender eh, los trabajos electorales en medio de una crisis sanitaria. Así que gracias a Tere y a Petra también eh, por la pregunta anterior. Gracias por la respuesta, maestro. Bien, eh, nos pregunta también Al Rivera... Tomando en cuenta que tristemente el pueblo mexicano ha demostrado ser un gran ignorante, ¿cree que sería viable el uso de casillas electrónicas o eso podría provocar un vicio en la manifestación de la voluntad del electorado? Gracias Ale por esta, por esta pregunta. A ver, este es un tema muy, muy delicado y, y yo creo que el... Voy a dar mi, mi, mi punto de vista eh, absolutamente convencido de lo que voy a decir, pero yo creo que eh, el diferimiento en la utilización de los medios electrónicos para recibir y para contar los votos en México se debe fundamentalmente a la desconfianza que los partidos políticos han tenido. Los partidos políticos han condicionado el uso de los, de los medios electrónicos. En 2010, el Instituto Federal Electoral, hoy Nacional Electoral, hizo por mandato del, de la Cámara de Diputados un estudio en el cual se revisaban eh, las modalidades, se revisaron las modalidades para la implementación del voto por las urnas electrónicas. La respuesta fue, sí se puede, eh, se estableció un cronograma, se estableció eh, la posibilidad también de modificaciones de carácter legal y también se atendieron situaciones vinculadas al nivel de eh, instrucción escolar que tiene la población. En el año de 2010 andábamos sobre el quinto año de primaria en promedio a nivel nacional eh, como instrucción escolar de los mexicanos. Hoy andamos arriba del primero de secundaria, entonces eh, se ha modificado bien esta parte y tenemos también un antecedente muy importante. Jalisco tuvo elecciones eh, vinculantes con urnas electrónicas en uno de los municipios de, de menor nivel eh, 
eh, de instrumentos con altos niveles de, 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 de eh, personas con analfabetismo. Entonces, se pudo tener esta, esta cuestión eh, con niveles de seguridad y de confianza. Yo creo que eh, en México nos tenemos que dar una oportunidad para que eh, se hagan las pruebas piloto de manera adecuada para que las que han eh, formado parte de estas experiencias en Jalisco, en Coahuila, en, en la Ciudad de México, eh, puedan eh, ampliar esa experiencia a nivel eh, del, del país. Yo creo que el 2021 ofrece una buena posibilidad y sería eh, saludable que el Instituto Nacional Electoral colocara una determinada cantidad de urnas electrónicas en los 300 distritos electorales del país para tener una referencia mucho más completa. A mí me tocó ver también, por fortuna, como observador internacional, las primeras elecciones con urnas electrónicas para efectos municipales en Brasil. Y ahí pude constatar cómo las personas que, con independencia de su instrucción escolar, eh, se acercaban a la urna electrónica y tenían capacidad para ejercerla. Porque son mecanismos bastante sencillos. Son mecanismos que presentan pantallas eh, eh, sencillas de de asociar a la persona decide a la decisión, perdón, de la persona para votar, obviamente emblemas de los partidos con los nombres de los candidatos, y la persona eh, marca el emblema del partido o el nombre del candidato, y esa persona tiene eh, la opción de ratificar el voto, si se equivocó, pues simplemente en la segunda opción que le da la pantalla, le dice que, este, eh, cor que puede corregir. Pero también hay un detalle que es eh, importante, eh, particularmente las urnas en el caso de, del estado de, de Jalisco, cuando se utilizaron, imprimían un comprobante del voto, así que había la posibilidad de constatar, eh, era un ticket pequeño que se imprimía y se podían constatar el número de los votos que se emitían con lo que estaba registrado en el software. Y todo eso ha demostrado que sí se puede. Yo lo que digo es, no nos vayamos con experiencias eh, donde problemas de logística severos, como fue el caso de, de República Dominicana, ya lo narré hace rato, tuvieron eh, un, un efecto inadecuado en la utilización de las urnas electrónicas. Ahora estamos en la posibilidad de que el voto electrónico eh, no solamente reduzca los costos, que esto de suyo ya es importante, también podría reducir el número de personas en la calle, reducir los esquemas de, de personas habilitadas en cada una de las, de las casillas, también eh, haría más ágiles la obtención de los resultados y más confiables porque son al final de cuentas, máquinas que pueden ser eh, auditadas, revisadas y que además en, en muchos lugares del mundo están demostrando que se pueden utilizar de manera correcta. Así que yo diría no le tengamos miedo a la utilización de los medios electrónicos y vayamos eh, por un esquema que nos permita eh, con mucha seguridad en el corto eh, tener eh, mecanismos para, eh, para poder eh, votar. Y también no olvidemos una cuestión. Nosotros vamos a tener votación en el extranjero en el 2024 para elecciones de presidente y de gobernadores, quizá también ahora para gobernadores en el 2021 por medios electrónicos, pero esos medios electrónicos es Internet. Se está estudiando ya una fórmula específica que el INE va a poner en marcha para efectos de que eh, exista una plataforma informática por Internet para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto. Y eso me va a parecer a mí uno de los avances posibles en esta, en esta materia. Así que eh, no le tengamos miedo. Hoy la tecnología este, está demostrando que puede ser de mucha utilidad. Eh, sin ir más lejos, en el marco de la pandemia, pues muchas personas estamos adquiriendo algunos bienes y servicios e incluso comida por eh, vía este, electrónica, por las aplicaciones, por las solicitudes que se hacen, que si eh, Mercado Libre, que si Amazon, que si otro tipo de, de empresas que... Eh, brindan estos servicios. Yo creo que esas eh, cuestiones son elementos que pueden ser tomados en consideración para evaluar positivamente la aplicación de los medios. Yo me eh, muestro optimista con el uso eh, de los medios electrónicos. Muchas gracias por la respuesta. Eh, también nos pregunta a Santiva, derivado de la situación actual y la relación al tema de elecciones, boletas electrónicas, ¿Considera usted, maestro, que México está preparado para llevar a cabo sus elecciones de esta manera? A ver, yo diría que eh, por estudios, por eh, experiencias este, que se tienen en otros países, sí. ¿Qué es lo que único que falta para poder tener estas elecciones ya de las boletas electrónicas? 
las del INE, o las únicas de Jalisco, de Puebla. Huila o de la Ciudad de México, ha sostenido que las elecciones del eh, año de 2001 pueden significar una posibilidad de hacer esas pruebas que nos permitan encontrar todos los, los elementos de logística que hagan viable eh, esta posibilidad. Yo creo que eh, sí tenemos condiciones para avanzar en esta materia, lo tenemos que hacer gradual, sí, no es eh, tan gradual como algunos en el tres o cuatro procesos comerciales hacia adelante años en la cual eh, pudiéramos tener una utilización masiva de las urnas electrónicas. Y creo que el problema eh, de los niveles de instrucción escolar y los costos son eh, temas que se pueden atender eh, de una manera adecuada y que pueden generar también economías importantes para el país, pero sobre todo celeridad en la obtención de los resultados. Si hay condiciones, lo que tenemos que hacer es encontrar las mejores lecciones por la vía de la implementación y el 2021 creo que es una buena, eh, una, un buen termómetro para que se pueda magnificar la prueba piloto que ahora se hará en Coahuila y en el estado de Hidalgo. Gracias, maestro. Me permito leer la siguiente pregunta. Eh, le, le daré de el, el seguimiento a... a a Santiago para, para que sea en la misma tesitura, pregunta a ella que cuáles serían los contras de utilizar urnas electrónicas, pregunta también eh, ella misma que qué opinión le merece la suspensión de derechos políticos electorales a los sentenciados y si gusta para hacer eh, toda una sola respuesta maestro, eh, Albert Albero Camón pregunta que qué sucedería o qué piensa usted que pasaría con la confianza del, bon, del, del votante respecto a utilizar urnas electrónicas. La segunda era, eh, ¿qué opino de la privación de derechos a los que ya han sido sentenciados, verdad? Sí, también nos, no, nos pregunta eh, Andrea Isaías Martínez que los presos no pueden votar, están suspendidos sus derechos, que si puede explicar si los presos eh, tienen derecho a, a votar. Y eh, podemos eh, ver, englobar este, una sola respuesta, si gusta. Gracias. Eh, a ver, estas son preguntas muy importantes. El uso de las urnas le... electrónicas, por los que tenemos con mucho eh, cuidado, supongo que a eso se refiere nuestra compañera cuando dice cuáles son los contras de usar eh, las urnas electrónicas. Yo he hablado básicamente de eh, los beneficios, los pros, pero faltaría efectivamente establecer una reflexión que equilibre con los posibles contras. Bueno, la primera es, yo diría, eh, nosotros tenemos un país que es muy grande, es un país que tiene casi dos millones de kilómetros cuadrados y que tiene condiciones de humedad y de temperatura eh, diferenciadas. Y sabemos muy bien que los aparatos electrónicos que utilizan eh, pilas de, de litio, por ejemplo, que es, entiendo, el último grito de la moda, creo que hay por ahí ya otras, otras cosas, pero digamos, estas pilas de litio, pues tienen todavía, en algunos casos, ciertos comportamientos que están asociados a la temperatura y a los niveles de humedad de los lugares donde se encuentran. Esa es una primera parte que me parece eh, debe ser eh, analizada. Sin embargo, eh, por los eh, pocos estudios que, no pocos estudios, sino los estudios que yo he podido revisar en esta materia, ya existen, eh, digamos, eh, elementos técnicos, tecnológicos que nos permitan que las urnas se mantengan abiertas por el espacio de las 10 horas que dura la jornada electoral y los minutos adicionales que se necesitan para efectos de este, eh, concluir con los escrutinios, el envío de los resultados. Este es un primer punto que creo que vale la pena eh, decir, porque había sido una de las principales limitantes que se habían colocado al uso de las eh, urnas electrónicas. Dos, se ha planteado la situación de los eh, posibles hackeos a la información de las urnas electrónicas. Jalisco tuvo una ocasión, una eh, implementación con, de elecciones con urnas electrónicas utilizando una tarjeta de Internet. Entonces, la urna electrónica electrónica terminaba eh, la contabilidad de los, de los votos y mandaba por correo electrónico los resultados al centro de cómputo. Aquí nosotros estaríamos pensando en eh, la utilización 
de urnas que no están asociadas a eh, redes de Internet y por consecuencia se tendrían que eh, pensar en, eh, en, en mecanismos eh, alternativos para poder eh, establecer este, eh, la contabilidad rápida de los votos. Ya, por ejemplo, en el año de 2018, usamos un procedimiento que como, eh, coloquialmente le denominamos el PREP casilla, que significaba simple y llanamente, a través de una aplicación que el INE eh, tiene, sacarle una fotografía al acta de escrutinio y cómputo y mandar los resultados a este, el centro de cómputo para que se pudieran sacar rápidamente las tabulaciones. Aquí se tendría que explorar dos cosas. Uno, si existen eh, mecanismos contra hackers, eh, es decir, suficientemente blindados, que por vía de internet, eh, al concluir eh, las urnas, por algún mecanismo se pudieran conectar esas urnas y mandar los resultados a los centros de cómputo. Si eso no es posible, entonces utilizar estos mecanismos de captura de las pantallas para que por vía de celular, con la aplicación, se puedan tener rápidamente los resultados y se puedan procesar lo más rápido posible. La experiencia con este mecanismo en el 2018 fue eh, altamente exitosa. Yo digo que esa parte la tenemos que tener este, muy, muy en cuenta. El tema de los costos no me parece que sea un contra, porque vuelvo a repetir, eh, no se trata de duplicar, sino de recanalizar recursos. Dejas de, eh, de comprar boletas, son cerca de 400 millones o 500 millones de boletas entre elecciones federales y locales. Dejas de eh, utilizar este, eh, con el PREP, con los conteos rápidos, y una serie de programas y un esquema de capacitación tan como las casillas, y eso lo invierte en las electrónicas. Entonces, aparte, está donde sí veo un enorme problema es en el tema de la confianza. Nosotros somos un país esencialmente desconfiado por muchas razones. Y obviamente, eh, el principal reto aquí sería cómo la autoridad electoral posiciona este, a través de, de, de los medios a su alcance el uso de la urna electrónica entre los ciudadanos. Ese es uno de los contras más importantes. Pero más allá de eh, la ciudadanía están los partidos políticos. El primer tramo a vencer es, eh, digamos, la posible desconfianza que pudieran tener las autoridades eh, eh, legislativas, los representantes populares, pues, y los partidos para legislar en favor de la urna electrónica. Esos, esos son los temas que yo veo ahí como delicados. Ahora, sabemos muy bien que esa fracción segunda... Eh, del 36 que dice que eh, eh, los eh, presos eh, o las personas que están privadas de su libertad no pueden ejercer su, su derecho de voto, es una redacción que viene originalmente de la primera redacción de la Constitución. Entonces, este, eh, aquí el detalle está en que eh, ya por vía de criterios eh, jurisdiccionales y de los tratados en materia, se ha llegado a la conclusión de que solamente los que están sentenciados no ejercen su derecho de voto y por consecuencia la sentencia que tomó el Tribunal Electoral hace eh, unos meses y que lleva a INE a la necesidad de establecer una prueba piloto en el 2021 y luego en el 24 ver la manera de que voten los presos que no están sentenciados es un primer avance en materia de ampliación de derechos pero yo, yo creo en lo particular que debería de permitirse el ejercicio del voto absolutamente a todas las personas que están recluidas hay lugares en los cuales eh, esto eh, se hace así. Si se revisa Ecuador, o se revisa eh, Puerto Rico, particularmente ellos tienen una modalidad que se llama del voto adelantado. Ese voto adelantado hace que eh, los presos, por ejemplo, voten un día antes de la jornada electoral. Se instalan las, las casillas en, en los centros penitenciarios con una logística específica y además los presos llevan un uniforme eh, distinto ese día este, eh, eh, votan y regresan obviamente al interior de los, de los penales. Entonces, hay experiencias que nos permiten eso. Creo que eh, aquí el punto eh, central es si sí hay un avance con lo que se está ordenando para que voten los que solamente están, eh, que están privados de su libertad, pero no tienen sentencia condenatoria, pero hay una parte que respecto de ciertos tratados y respecto de la experiencia internacional está este, todavía impidiendo el ejercicio del voto a quienes se han sido sentenciados. También en, en México el tema del voto de los presos es un tema muy complejo porque no hay un padrón nacional de, los, de las personas en reclusión. No hay eh, eh, tampoco eh, un padrón de quienes tienen sentencia condenatoria 
y quienes solo eh, tienen eh, o quienes están sujetos a procedimiento. Esa parte, por dura que suene, es real. No, no hay ese problema y además existen eh, padrones individuales por poco más de 400 penales que hay en el país, pero también hay normas específicas que regulan a cada uno de los, de los penales. Así que eh, quizá la única modalidad que por el momento eh, pudiera ser viable para el voto de los presos tendría que ser el voto postal. Esta parte eh, hay que revisarla y obviamente establecer un esquema de, eh, de eh, logística que permita el ejercicio de esos esos este de esos eh, electores. Entonces, yo diría que por ahí van eh, las cuestiones. La confianza en los mecanismos electrónicos solo eh, podrá eh, venir cuando el ciudadano tenga una conciencia clara de cómo se utilizan, de qué beneficios eh, reditúan para el país y eh, de, la, eh, de los mecanismos de inviolabilidad de la información que tienen para que eh, evidentemente no eh, se hackee la información y se altere la voluntad popular de las de las urnas. Es, esta parte es la que me parece más la tendría que sobrevenir entonces una campaña intensa de parte de la autoridad para ilustrar sobre los beneficios de la urna electrónica, pero también sobre sus mecanismos de utilización y creo que un mecanismo de cabildeo intenso con el Congreso para poder este, eh, llevar eh, a cabo todo, eh, todo el conjunto de modificaciones legales que se necesitan para poder eh, tener esta cuestión. Yo diría tiene beneficios importantes, sí, y ya los hemos mencionado a lo largo de esta charla. Muchas gracias, maestro. Eh, voy a permitirme hacer otra pregunta. Eh, nos da espacio todavía. Eh, Luis Coutemoc nos plantea una, un, un, un preámbulo y hace eh, varias preguntas. Si tiene alguna... Eh, y que, bueno, algún, algún, pro, algún problema para, para captarla me, me, la, me la dice maestro Luis Cautemo dice maestro, eh, muchos de los estados en su legislación local contemplan el inicio del proceso electoral en septiembre de, de este año tal y como la ley general de instituciones y procedimientos electorales sin embargo otros estados han requerido iniciar en noviembre o diciembre por lo tanto se plantean dos preguntas la primera, ¿qué opinión tiene sobre la constitucionalidad y legalidad de este tipo de iniciativas? Cuando la reforma electoral de febrero del 2014 señaló eh, como autoridad nacional en materia electoral al INE y homologó las reglas, plazos, instancias y etapas procesales. La pregunta número dos que, no, que, que le hace maestro es, ¿ello afectaría a otras actividades que, lo, que los OPLES desempeñan conjuntamente con el INE y que, vienen, eh, y que vienen impuestas desde la ley general en la materia para ser necesaria para el desarrollo del proceso electoral, las cuales se realizan durante los meses de septiembre, octubre e inclusive se, plan, se planean previo a dicho bimestre. Ahí termina la, la pregunta, maestro, si tiene alguna... Eh, ¿Algún problema para haber captado todo lo que le planteé? Me, me lo hace saber. Gracias. A ver, esta es una, una pregunta eh, de Cuautemo que es eh, muy importante eh, y me permite cubrir eh, un pequeño hueco en la exposición que, que, eh, que tuve. A ver, este efectivamente, los inicios de los procesos comiciales en los estados están regulados por sus legislaciones locales y son eh, heterogéneos. No empiezan el mismo día, eh, Cuauhtémoc también lo dice bien, hay unos que empiezan en septiembre, otros en diciembre, y hay otros más hasta enero que eh, empiezan la, eh, los procesos comiciales. Pero no solamente los arranques de los procesos, sino por consecuencia las etapas de los procesos se enciman con las etapas del proceso electoral federal. Ejemplo, eh, en algún estado podría estar este, eh, eh, a nivel federal podría estar desahogándose ya la etapa de las precampañas, pero las precampañas no han empezado en otros estados de la República o cuando las precampañas federales terminan, pues entonces vienen ya los arranques de las precampañas estatales y eh, vienen eh, en su momento también periodos eh, distintos de recaditos. Por citar eh, un, un par de ejemplos de, de estas eh, situaciones. 
Cuando se emitió la Ley eh, General de Instituciones y Procedimientos Electorales en la reforma del 2013, eh, y se emitieron también estas leyes generales, la de partidos políticos, la de electorales, etc., se empezó por discutir qué pasaba cuando las constituciones locales o las legislaciones locales establecían fechas y periodos distintos para diversas actividades de los procesos comiciales. Y ahí fue de, de interés eh, ejecutorias del Tribunal Electoral, pero también criterios de la Suprema Corte, que ha establecido que cuando se trata de leyes generales, estas son aplicables a nivel nacional. Y que por consecuencia, las constituciones locales y las leyes locales tendrían que ajustar algunos de los plazos eh, y algunas de las fechas. Entonces, eh, en el 2015, este, eh, cuando se inauguró, digamos, esta reforma electoral, no se acompasaron los inicios de estos eh, plazos y, y procesos electorales en los estados. Sí, se dejó eh, a una aplicación estricta de cada uno de los estados, digamos, tratando de la soberanía, la autonomía que tienen los congresos de los estados, para poder emitir las reglas de la renovación de sus poderes públicos. Pero eso generó un, eh, una, un trabajo absolutamente asistemático, heterogéneo. Y entonces eh, se tuvieron complicaciones, no nada más para desahogar precampañas y para administrar los tiempos en radio y televisión y para la fiscalización. Ustedes imagínense estar haciendo con una fiscalización centralizada, fiscalización en un lado para precampañas y fiscalización en otro lado para este, las campañas electorales o estar administrando tiempos de radio y televisión de precampañas en un lado y para campañas electorales en otro lado. Eh, es, es muy complicado, sobre todo como están los modelos de distribución de los tiempos en radio y televisión para elecciones locales. Entonces, ese, ese tipo de cuestiones llevó a que en el proceso del 2018, nosotros en el INE, todavía era consejero en ese momento, eh, pudiéramos eh, establecer tracción eh, la fijación de tres fechas que resultaron inamovibles electorales de los estados. Y tomamos como punto de partida la fecha de la jornada electoral. La fecha de la jornada electoral sí es igual para todos. Eso está establecido en la Constitución General de la República. Entonces, eh, tomamos como, como fecha eh, la conclusión de las precampañas, el periodo del registro eh, de los candidatos y el desahogo de las campañas. Esa, esa, esa parte eh, que puso fechas límite por parte del instituto permitió acompasar dentro de ciertos plazos que se pudieran hacer simultáneamente diversas actividades. Si eso, si eso no se, este, eh, se hace ahora para el 2020-2021, otra vez el instituto tendría un severo problema de, este, de organización, porque se afectan eh, los procesos de capacitación. Ustedes imagínense que se hace, eh, se hace un proceso de capacitación para el funcionario de mesa directiva de casilla, ya se tienen los materiales de las elecciones locales, perdón, federales, pero no se tienen los materiales de las elecciones locales, o ya se tienen resueltas las coaliciones del ámbito este federal que hará que el voto válido sea de cierta manera y no se tienen las coaliciones de las elecciones locales. Entonces no se puede hacer una eh, capacitación integral del funcionario de casilla. Al funcionario de casilla, es decir, para efectos federales, se ha coaligado el, el Partido del Trabajo y, este, eh, y PRD con, eh, eh, o el PES con este, Morena, ¿no? Ahí hay tres partidos y si votan eh, por los tres emblemas, el voto es válido. Pero en el estado eh, de Jalisco, este, eh, Morena solo se eh, ligó con el PT, no así eh, con el Partido Encuentro Social. Entonces, se, hay, hay modificaciones y obviamente si no están resueltas en, en plazos más o menos iguales las coaliciones, no puede haber un proceso sistemático homogéneo de capacitación del funcionario de la mesa directiva y eso eh, genera complicaciones de muy diversa naturaleza así que un eh, prerequisito en mi opinión para el arranque del proceso electoral es ser una fijación de fechas eh, parecida y tiene en mi opinión el respaldo de ser eh, 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 está regulada la facultad de, de atracción por parte del INE para fijar estos criterios generales y obviamente estas fechas generales y eh, respecto de si es constitucional o no, yo creo que los, los plazos fijados en las constituciones de los estados 
están eh, en el marco de las atribuciones de los congresos locales, mientras no vulneren lo que señala el 116 constitucional y otras disposiciones federales eh, que provienen del pacto federal, me parece que están en el marco de la constitucionalidad, pero logísticamente generan un terrible problema de empalme. Entonces, eh, me parece que para resolver esa situación se tiene que eh, armonizar un calendario lo más homogéneo posible el desahogo de las elecciones federales y locales y esta modalidad que tiene el Instituto Nacional Electoral de suscribir convenios de apoyo y colaboración con los órganos electorales y calendarios de elecciones locales ayudará mucho para que se puedan sincronizar adecuadamente estas estas yo creo que Guautemo puso uno de los temas más importantes sobre la mesa si eso no se hace adecuadamente por parte del INE habrá complicaciones que nos pudieran llevar a eh, tener la necesidad de que eh, se estén tomando interpretaciones distintas en el Tribunal Electoral sobre estos temas. Entonces, creo yo que hay necesidad de que se fije esa logística y de que eh, se deje así. Y todas estas problemáticas provienen de que, pues en mi opinión, la reforma electoral del 2013 a 2014 es la reforma electoral de las últimas seis que ha dejado los tramos más grandes de interpretación a las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Prueba de ello es que el INE ha tenido que emitir un eh, reglamento de elecciones que tiene más de 400 artículos, es más grande que la Legipe, o un reglamento de fiscalización está más grande que la Legipe. Entonces, creo que ahí eh, podríamos encontrar una, una solución, pero sí hay necesidad de que se replique la experiencia de, del 2018 cuando se fijaron estas fechas de conclusión de, de actividades eh, importantes, registro de candidatos, las precampañas, las campañas, para lograr que este, haya mayor eh, congruencia en el desahogo de las actividades locales y federales. Ahí sí con un poco de independencia del arranque del pro, de los procesos electorales, porque al final de cuentas la integración de casillas, que es lo que más tiempo lleva, es facultad centralizada en el INE y la fiscalización también está centralizada en el INE, lo mismo que la administración de los tiempos de la radio y la televisión, la actualización del de, eh, eh, padrón electoral. Muchas gracias, maestro. Eh, bien, eh, quedaron algunas preguntas pendientes, solamente que por cuestiones de tiempo vamos a, a cortar con esta última pregunta que acaba de, de realizar. Creo que pues, preguntas y inquietudes habrán bastantes. Eh, agradecemos de verdad de la, la, el tiempo y la participación. Me gustaría cerrar un poco eh, con una felicitación y les tiendo por parte de Sergio Anaya eh, por su trabajo como consejero en el INE, eh, que le desea el mayor de los éxitos en sus siguientes proyectos. Eh, bueno, concretaba con una pregunta, eh, que si la reforma está encaminada a, a nacionalizar el sistema electoral o cree usted que a mediano plazo se concrete aún más eh, con las propuestas del voto electrónico, si gusta una, una respuesta corta para, para poder cerrar su, su participación, maestro. No sea malo, Guillermo, me, me repite la pregunta, es que no, no este, tuve audio. Claro que sí. Eh, lo felicita eh, maestro Sergio Anaya Sánchez por el trabajo como consejero en el INE, eh, le desea el mayor de los, de los éxitos y pregunta que si eh, no se concretó un no se concretó una reforma que estaba encaminada a nacionalizar el sistema electoral. ¿Cree usted que a mediano plazo se concrete más aún con las propuestas del voto electrónico? Bien, este, no sé, ya no se concretó esta reforma, lo dice bien Sergio, a quien lo saludo también con mucho afecto y le agradezco sus buenos deseos. Eh, muy agradecido por esta magnífica organización de estos, de estos foros. El programa es Espléndido. Me gustó muchísimo el programa que, que armaron ustedes y traté de contribuir de la mejor manera posible con mi granito de arena. Pero de veras, muchas gracias, Sergio. Te deseo también lo mejor y mi gratitud por tomarme en cuenta. Pero a ver, este, no, no se concretó la reforma. Eh, sabemos bien que el 105 prohíbe reformas a, a normas fundamentales dentro de los 90 días previos al arranque del proceso. El proceso electoral va a arrancar a más tardar el 7 de septiembre al 7 de agosto, al 7 de julio, al 7 de junio. El 7 sería la última fecha que tendría el Congreso para emitir una reforma, pero sería una verdadera locura que en, en una sesión esquizofrénica nos aprobaran una, 
nacionalización del sistema de elecciones, pues francamente la implementación sería, eh, si no un milagro, pues sería casi imposible. Entonces, yo digo que eso ya no se va a poder concretar. En el mediano plazo, creo que hay algunos elementos que eh, paulatinamente pueden ir haciendo más, más sencillo el, 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 el ejercicio del voto en elecciones federales y locales. La urna electrónica sí puede dar un impulso eh, definitivo al tema de la nacionalización. Yo en lo personal, pues, de otra naturaleza, siempre he creído que es mejor que el sistema se mantenga como está, es decir, con los órganos electorales de los estados, eh, que son al final de cuentas instancias que canalizan adecuadamente la problemática política de las entidades y cumplen eh, de una manera muy relevante con sus actividades en los estados. Muchas gracias a todas y todos y por supuesto en ocasiones estoy a su disposición. Bueno, pues muchísimas gracias maestro, gracias por su por su aporte, eh, agradecemos también eh, a Campus Zacatecas por haber hecho posible pues, este, este enlace, el que nos haya eh, pues, puesto a disposición esta gran conferencia también, eh, y pues usted que fue el medio para transmitir el conocimiento y, y esta información, eh, le agradecemos a nombre de Campus eh, Mazatlán y toda la Universidad Autónoma de Durango, por su valiosa participación. Eh, empezamos ya el cierre, ahorita en nueve minutos sería el, el, el cierre del Congreso, el primer Congreso virtual. Eh, agradecer a todos, sé eh, que las fallas, eh, los aciertos van a estar presentes, pero es el primer Congreso que, que se realice de esta manera. Y, por ejemplo, yo penso, pienso perdón, que hasta Interlobos eh, nos tocará de esta manera por la contingencia y las realidades que vamos a seguir viviendo pero vamos a, a tratar siempre de hacerlo mejor y eh, pues nada más que agradecer y estamos en contacto eh, lo, como cierro mi, mi participación como ya lo había venido haciendo con aplausos a la distancia muchas gracias maestro estamos en, en, en contacto y, y le haremos llegar su, su reconocimiento Gracias, Guillermo, y este, un saludo muy afectuoso desde la tierra de los dioses Pachuca Hidalgo. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.